السلام علیکم یہ ہے اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں مہا رشید تمام دیکھنے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے میرے ساتھ موجود ہیں The Dressing Guru حامد سعید صاحب کیسے ہیں آپ I'm very good, thank you very much اور بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں جی اور آج تمام تر ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ پروگرام میں ہم کس کی ڈریسنگ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں آج سی او کے سی او کی لوگ کیسے ہونے چاہیے پریزیڈنٹ کی لوگ کیسے ہونے چاہیے آج اس کے ہم بات کریں گے اور ایک سرپرائز بھی ہے جی جی بلکل اس میں ایک سرپرائز ہوگا انشاءاللہ شو میں وہ ریویل کریں گے سرپرائز کیا ہے تو ہمیں سی صاحب آپ سے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک سی ای او یا پریزیڈنٹ آف دا کمپنی اس کو کیسا ڈریس اپ ہونا چاہیے دیکھیں اس میں سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ جو سی ای او ہے نا وہ سی ای او لگنا چاہیے ٹھیک ہے نا اگر سی ای او سی ای او نہیں لگتا لیسے کہ وہ میڈل مینجمنٹ کا بندہ لگتا ہے یا ایڈمن کا بندہ لگتا ہے تو آئی تنک کہ اس کو نا ہے وے ٹھف ٹائم ان ایکسیکیوٹنگ اس ورک تو اس میں جو سبلیمنل میسیجز ہیں پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں پھر ڈریسنگ کی بات کر لیتے ہیں تو سی ای او کیونکہ جب بنتا ہے تو ہی ایس پیڈ اس ڈیوز یو نو وہ بیس پچیس سال اس نے یو نو گرائنڈ میں رہا ہے and all that and he's got to the top position تو he must look very successful پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ he must look very accomplished پھر اس میں sophistication ہونی چاہیے he must look very sophisticated پھر وہ he must look very polished he should look arrived he should look like he's accomplished arrived ye nahi hai ki he's coming out of the gates ye nahi hai ki you know ye middle management ka banda hai ya you know even top management ka banda ye to he's the top to ye uske subliminal message hone chahiye aur usko clothing mein ab kaise convert karna hai ye bada important part hai to lazmi baat hai agar uski jo dressing hai agar wo successful nahi lagti hai to wo image nahi de sakta ab ek ceo president bhi ja ke kisi meeting mein ye nahi keh sakta i am successful آڑ لگے گا بلکل وہ یہ بھی نہیں کہہ ستا ہم very accomplished کا ہے وہ یہ بھی نہیں کہہ ستا ہم very refined and very polished کا ہے لیکن اس نے یہ سارے میسیج دینے بھی ہیں یعنی کہ آپ کی personality اور آپ کی dressing کے بیچ میں تضاد نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کی بات میں ایک دم ہو exactly جو words ہیں اور picture جو ہے نا وہ match کرنی چاہیے اور جب بھی words اور picture match نہیں کرتے ہیں آپ تو media میں you know you're very active here تو آپ کو پتا ہے جب words اور pictures match نہیں کرتے ہیں distrust create ہوتا ہے اور جب ڈسٹرس کریئٹ ہوتا ہے تو آپ کی جو آرڈینس ہے نا وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتی تو سی ای او تو دیکھیں نا اس نے تو اس کے پاس ایک لارجر میسیج ہے کمپنی کے لیے میسیج ہے یا اس کی جو بھی ٹارگٹ آرڈینس ہے اس کے لیے اس نے اپنا ایک جو بھی اس کی نیریٹیو ہے اس نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے تو آئی ووڈ سی ایک ہی مست لک دا پارٹ اچھا اب اگر اس میں اب ڈریسنگ میں آ جاتے ہیں کہ اس کو کنورٹ کیسے کرنا ہے اب لازمی بات ہے کہ اگر ایک بندہ سپوز ہے وہ سی ای او فر کمپنی ہے اس نے ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنے ہوئے ٹھیک ہے کمبینیشن اس کا پروپر نہیں ہے کلر سینس نہیں ہے فٹنگ بالکل ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو ایک خیال ہے وہ سکسیس ہو لگے گا نہیں بالکل نہیں لگے گا ٹھیک ہے نا اسی طرح اگر اس نے کلر ایسے پہنے ہوئے لیٹس ایف ایمپل اس نے بڑے شوخ سے کلر پہنے ہوئے کیا وہ سفیسٹیکیٹر لگے گا وہ نہیں لگے گا وہ شوخ کلر تو ویسے بھی سفیسٹیکیشن میں نہیں آتے ہیں نہیں سفیسٹیکیشن میں نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے نا رائٹ اچھا تو وہ اتنا پالش نہیں لگے گا پھر اس کے بعد اس نے جو فیبرک چوز کیا ہوا ہے وہ اگر ان ایکسپینسیو لکنگ ہے میں پیسوں کی بات نہیں کرتا اس نے کتنے سپینڈ کیا لیکن اس کی لک بڑی ان ایکسپینسیو ہے جیسے کئی سی ایو میں دیکھتا ہوں شلوار کمیز پہنتے ہیں دیس ہوکے آپ اسے ویس کور کے ساتھ پہنے لیکن اگر اس نے واشن ویر پہنا ہوا ہے تو واشن ویر اکتم سارا ایسے پھیل جاتا ہے وہ بہت کیجوال لک دیتا ہے ایبسلوٹی میں کہوں گا چاہے آپ نے شروع آکمیز پہنی ہے یا ایون ہم نے سمارٹ بزنس کیجوالی پہنی ہے تو آپ کو فورمیلیٹی کی طرف زیادہ جانا چاہیے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا ویکنڈ ویر یا ویکنڈ کیجوال ایڈونٹ 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 تو سر آپ سے سوال یہ ہے کہ ٹو پیس پہننے کے علاوہ بھی کوئی کپڑے مختص ہیں سی ایو کے لیے نہیں سی ایو کے لیے تو میں یہ سیجیس کرتا ہوں کہ پورا لائف سٹائل کلوڈنگ اس کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں اس کا لائف سٹائل کیا ہے اس نے بورڈ میٹنگ میں بھی جانا ہے اس نے ٹریڈ آرگنیزیشن کو بھی ڈریس کرنا ہے اس نے ٹی وی پہ جا کے اپنا یو نو می بھی ہیز سمتنگ ٹو سیئے دیر ازوال اس کی پارٹیسپیشن ہے وہاں پہ دین ہی ہیز ٹو گیٹ ان فرنڈ آف ہیز ٹاپ کسٹمرز جب خانا ہے یا کوئی ڈیفنس رایا ہے وہاں بھی اس نے جانا ہے تو اس کے لیے پورا ایک لائف سٹائل کلوڈنگ اس کے پاس ہونی چاہیے لازمی بات ہے تھری پیس سوٹ پہن کے وہ گاف کھیلنے تو نہیں جا سکتا نا تو آئی ووڈ سے کہ اس کے بعد پورا لائف سٹائل جو ہے وہ کامبینیشنز ہونے چاہیے اس کے پاس وارڈروپ ہونا چاہیے ہم پروگرام کے بیچ تک تو پہنچ چکے ہیں تو میرا خیال ہے ہم آرڈینس کو زیادہ دی
and uh, let me describe to you ke maine aapko kaise dress kiya hai uh, i am assuming aap wo anchor hain lekin maine assume kiya hai ki aap ek bahut large uh, advertising agency run kar rahi hain and you are ceo for that company aur isko maine thoda creative bhi banaya hai lekin power look bhi di hai aur isme maine feminine feministic look bhi rakhi hai kyunki obviously you are a girl you are a boy तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको पावर लुक जो दी है आपको ब्लैक के साथ पावर लुक दी है कलर का जो मीनिंग होता है वो जी जी कलर का मीनिंग है कि ये मैंने कोई आप जैसे मैंने कोई सॉफ्ट कलर नहीं चूज़ किया ठीक है ना मैंने कोई आपको पिंक सूट नहीं दिया या मैंने आपको कोई टील कलर का नहीं दिया क्योंकि ब्लैक इज़ द अल्टीमेट पावर तो मैंने आपको पावर दिया है लेकिन उसके साथ मैंने उसको सॉफन किया सॉफन मैंने शर्ट के कलर के साथ किया है लुक देने के लिए जी और, और दूसरी बात ये कि आपको आपके इमेज को और सॉफन करने की आप क्रिएटिव एजेंसी रन कर रही हैं ना आप कोई यू नो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी तो नहीं रन कर रही ना तो आपकी इंटीमिडेटिंग लुक नहीं होनी चाहिए आपकी लुक होनी चाहिए कि आप आप यू आर क्रिएटिव एंड यू नो यू आर रनिंग ए क्रिएटिव ग्रुप ऑफ पीपल एंड यू नो आप चाहती हैं कि वो अप्रोचेबल हों आपके पास आए बात करें तो वो साथ में मैंने जो है सॉफ्ट पिंक इसलिए चूज़ किया कि आपकी स्किन के ऊपर राइट नाव ठीक है हमारी स्किन ग्लो कर रही है पसीना आ रहा है स्वेट है बिकॉज इट्स वेरी हार्ड आउट साइड वेरी हार्ड इन साइड लेकिन मैं देख सकता हूँ कि आप क्या हंस रही हैं यू नो दिस इज ट्रो सो ट्रू तो वो जो है आपकी स्किन ग्लो कर रही है इस पिंक के साथ हमने बेबी पिंक दिया है इसमें किसी किस्म की और मेजिज नहीं है इसके साथ जो ज्वेलरी मैंने चूज़ की है वो बड़ी मैंने आई वुड से सोफिस्टिकेटेड ज्वेलरी है जो है आपकी कलर्स जो है उसके साथ मैचिंग है इसके साथ जो है मैंने आप जरा दिखाएंगे आपकी जो कफलिंग्स हैं जरा कैसे करके दिखाएँ ये जरा ये आपको मैंने बहुत क्रिएटिव यू नो एक पर्सन यू नो यू नो पीपल लुक एट यू वैन यू आर क्रिएटिव पर्सन दे लुक एट यू कि यार बंदा कितना क्रिएटिव हो सकता है और लोग डिटेल्स को बहुत फोकस करते हैं ये कफ लिंक्स हो गए आपने टॉप पहने हुए नेकलेस पहना हुआ क्या पहना हुआ ये बहुत मैटर करता है एब्सोलूटली एक्सेसरीज का बहुत मैटर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया हाउ डू यू फील डू यू फील द पावर इन इट एक्जैक्टली मैं यहाँ पे अपनी तमाम तर ऑडियंस को ये बात कहूँगी मेरा जो स्किन का कलर है वो ज़रा फेयर नहीं है कह लें गंदमी रंग है सावली हूँ मैं तो मैं ये जो ख़ास तौर पे पिंक सा कलर है इसको पहनने के लिए ना बहुत डरती हूँ मुझे लगता था हमेशा से कि ये शायद मैं इसको पहनने के बाद काली लगूँगी या शायद मुझ पर नहीं जचेगा जैसे कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया था कि स्किन का सॉरी जो आपका जो ड्रेस का कलर होता है वो आपकी स्किन को वाइब्रेंट करना चाहिए आपकी आईज बहुत एनर्जेटिक लगनी चाहिए जब मैंने इसको पहना तो मुझे वो वाली वाइब आई मुझे वो आपका जुमला याद आया तो आई वाज लाइक कि हाँ मैं सारी लाइफ जो है मैंने थ्रू आउट वो गलत समझाया कि मैं इस कलर को नहीं हाँ। पहन सकती एंड इट वॉज रियली लाइक कि वाह मैं पिंक ये वाला पिंक भी पहन सकती हूँ कलर तो हो गया कलर के लिए आपने कर दिया यू लुक वेरी वाइब्रेंट तो आपकी ये आउटफिट है इसमें आप यू नो जैसे आप फील क्या कर रही हैं डू यू फील दिंग एक्जैक्टली इसको पहनते साथ ही ना आपको एक ऐसी वाइब आती है कि यू हैव जस्ट कॉन कर द वर्ल्ड ठीक है और आप जो है ना किसी किसी बहुत ही बड़े अहदे पर फायस बनते हैं तो ये आर ड्रेसिंग मैटर्स अलॉट सर आपसे एक सवाल मेरा ये है अपनी ही ड्रेसिंग को अगर मैं लूँ तो वाई डू यू प्रेफर कॉलर शर्ट इन स्टर्ट की अगर शायद टी शर्ट भी पहनी जा सकती थी ना देखें इसमें उसे शेल कहते हैं ठीक है ऑब्वियसली शेल बनाया जा सकता है आज मैंने ज़रा आपको थोड़ी सी हार्ड कोर जो है ना वो मैंने लुक देनी थी सर हार्ड लुक देनी थी उसके लिए मैंने आपको मेन कॉलर शर्ट दिया है साथ में मेन पावर सूट दिया है तो ऑब्वियसली दैट कुड ऑल्सो भी दैट विल सॉफन योर इमेज लेकिन उसमें मैं नेक लाइन ज़रा इतनी लो नहीं रखूँगा जरा यू नो बिकॉज प्रोफेशनल जो है ना इसमें वेमेन के लिए ख़ास तौर पर कि नेक लाइन पर बड़ा गौर करना चाहिए बहुत ज़्यादा लो नेक लाइन नहीं होनी चाहिए तो वो डेफिनेटली दैट कुड गो उसमें आप सिल्क के ब्लाउज पहन सकते हैं या फोन का ब्लाउज जो है वो दैट कुड बी वेरी नाइस वो इन शाला हम बाद में ट्राई करेंगे आपके ऊपर कुछ डिफरेंट आउटफिट्स एंड देन श्योर अच्छा आपसे सवाल ये है बहुत सारे लोग देख रहे होंगे वो ये कह रहे होंगे कि मौसम की सूरत यू नो इट्स वेरी हॉट तो आप मुझे बताएगा कौन से कलर मज़ीद प्रेफर किए जा सकते हैं देखें मैं तो हमेशा कलर देखें कलर का तलक जो है ना वो आपकी जो पोजिशन है उससे नहीं है अगर इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो आप लाइट कलर पहन के नहीं आ सकते ये तो इतफाक़ की बात है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा ए सी नहीं चल रहा मोस्टली जो चिल्ड माहौल होता है जहाँ भी जाते हैं तो यू नो इट्स नॉट ए मैटर ऑफ लाइक यू नो हार्ट है नहीं है मेन चीज़ ये है कि आपने अपनी पोजीशन के मुताबिक और डायनेमिक्स मीटिंग के क्या है अगर डायनेमिक्स मीटिंग के ये है कि बोर्ड मीटिंग है पावर मीटिंग है तो आपने लाइट वेट क्लोथिंग पहन के नहीं आनी है लाइट वेट मीन्स कि आपने ऐसे कलर जैसे खैकी कलर्स हैं या लाइट कलर्स हैं वो आपकी पोजिशन को और आपकी यू नो वो यू नो दे विल नॉट गिव यू दैट
ठीक है क्योंकि सी ई ओ जो मैन की बात कर रहा हूँ वीमेन में भी मैं कहूँगा कि उसको मिनिमाइज़ करना चाहिए जुल्ली मिनिमाइज़ होना चाहिए मैन के लिए है कि आपने ये नहीं पहना कि आपने यू नो यू आर वेयरिंग अ बिग वॉच उसके ऊपर टाइपिंग भी लगाई हुई है उसके ऊपर पाकट स्क्वेयर भी लगाया हुआ है उसके ऊपर कफलिंग भी पहने हुए हैं उसके बाद ब्रोच भी लगाया हुआ है आई मीन आ वी सी बी ओवर डन एंड ओवर ड्रेसिंग तो वो नहीं करना आपने क्लीन लुक रखनी है एक हारमोनियस जिसे कहते हैं ना यू नो एक एक यू नो यू लुक एट द गाय एंड सेज यू नो आई लाइक हिम तो आपने वो एक वन लाइन में आपने लुक क्रिएट करनी है वाइट शर्ट इज़ योर बेस्ट फ्रेंड आई वुड से वाइट शर्ट मीन्स ट्रस्ट वर्दी क्रेडिबल ऑनेस्ट यू नो यू कैन टॉक टू मी आई यू कैन काउंट ऑन मी ये बाई द वे एक और चीज़ है जो सी में होनी चाहिए क्योंकि अगर सी जो है ट्रस्ट वर्दी नहीं है अगर वो क्रेडिबल नहीं है तो आपका ख्याल उसको बात सुनेगा ना तो उसकी स्टाफ जो है आई मीन दे दे वो लिसन टू दैम बिकॉज दे हैव टू लिसन टू दैम लेकिन वो उस पर बिलीव नहीं करेंगे तो आई वुड से कि आप जहाँ पे वी यू आर नॉट श्योर यू नो वे योर वाइट शर्ट और पावर टाई जो है वेरी इंपॉर्टेंट टाई जो है ना वो आपने पावर टाई में सेलेक्ट करनी है आपने कोई पेजलिस नहीं पहननी आपने कोई फ्लावर टाई नहीं पहननी आपने कोई स्टेटमेंट टाइज नहीं पहननी आपने या रेप टाइज है आर ई पी रेप टाइज जो डायगनल जो मैंने पहनी हुई है या आप जो है वो सॉलिड कलर की टाई पहन सकते हैं या जोमेट्रिक पहन सकते हैं या पोलका डॉट्स है बड़ी ब्रिटिश लुकिंग टाई है तो आपने क्लीन लुक जो है ना आई आई वुड आई वुड गो फॉर स्टीम लाइंड हारमोनियस क्लीन लुक एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड पावर लुक जल्दी जल्दी हेयर स्टाइलिंग के ऊपर भी बात कर दें कि हेयर स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए अब देखें मैन और वीमेन बहुत कहूँगा वीमेन मैं ये कहूँगा हेयर स्टाइल जैसे आपने किया हुआ आपने पीछे बांधे हुए हैं आई थिंक दैट्स द बेस्ट लुक क्योंकि अगर बाल जो हैं इस तरह यू नो आई मीन दे आर कमिंग इन डिफरेंट आपने फैशनी लुक नहीं देनी मैन के लिए भी आपने फैशनी लुक नहीं देनी आपने प्रोफेशनल लुक देनी है दे शुड बी नाइसली ट्रेम्ड एंड यू नो बाकी फेस चिप पर डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो जो स्टाइलिंग है वो कैसी होनी चाहिए आई वुड नॉट कैरी लॉन्ग हेयर ऑन लेस लाइक यू नो आप एक स्पोर्ट्स मैन हैं या आप उस जगह के फील्ड में हैं तो मे बी दैट वुल यू नो वर्क फॉर यू लेकिन मोस्ट केसेज आई वुड से आई वुल कीप इट वेरी प्रोफेशनल हेयर कट एंड आई कीप वेरी सिंपल एंड आई विल कीप एवरी थिंग सफिस्टिकेटेड पॉलिश एंड स्टीम लाइन और चूँकि प्रोग्राम का अख्ताम करीब है तो आपसे मैं ये कहूँगी कि जो अपकमिंग हमारा एपिसोड होगा उसमें आप किस प्रोफेशन को टारगेट करेंगे नेक्स्ट uh, में हम डॉक्टर्स को करेंगे यू नो लॉट्स ऑफ डॉक्टर्स थिंक के भाई वाइट कॉन पहन लिया है इसके अंदर सब कुछ छुप जाता है एंड डॉक्टर डॉक्टर लगता है तो उसके बारे में हम काफ़ी चीज़ें जो हैं वो बताएंगे अगर आपके फ्रेंड्स हैं या आप डॉक्टर्स हैं यू नो यू कैन आप शेयर विद यू नो योर फ्रेंड्स और उसके ऊपर हम एक बहुत जाम एंड वेरी कॉम्प्रीहेंसिव इन प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम के एंड में भी दोबारा से कहती चलूँ कि हम सीरीज लेके जा रहे हैं जिसमें हम मुख्तलि प्रोफेशन को डील करेंगे आज हमने प्रोग्राम में सीईओ के हवाले से तमाम तर ड्रेसिंग के बारे में बात की और एसेसरीज के बारे में भी खास तौर पर बात की है तो अपकमिंग जो हमारा एपिसोड होगा वो डॉक्टर्स के हवाले से होगा फिल वक्त के लिए अपनी मेज़बान और ड्रेसिंग गुरु हामिद सही साहब को दीजिए इजाज़त अलहानबान थैंक यू वेरी मच